Amen. Amen. So what do you have? Good afternoon, everyone. And uh, well, welcome all the disciples who went to the Children's Days last week. Welcome back. So who went there last week? Yeah, I think we, we missed you a lot last week. Yeah. Last week we have Sovan Sojia come to share with us in church. And uh, really appreciate the faith of the disciples in Cambodia. Appreciate their faithfulness in spite of the challenges in their life. And we know that uh, the first Sunday of the year we talk about New Year's resolution, right? So we set goals. What, how do we set the goal and what other uh, physical goal that we have in our life? And how what a spiritual goal we have in our life. And we all write down for five minutes, right? I hope you still remember that. Okay, whether it's spirit, a physical goal or spiritual goal. But one thing I know, anytime you set goal, the challenge will come right away. When, and then I set down my physical goal. Like, like every year for the past 10 years. Lose 5 kilo. Right after I get off the lesson. Like that for me. One sister gave me. Sister for me. Give me this. From a uh, book. This big. <laughs> Within one minute. And then two minutes later. I think uh, someone gave me the whole pack. Another two minutes later, someone gave me malaka, the whole one. And then another banana. Not a good start. But one thing in a Christian life. We can always restart every day, right? <laughs> By the grace of God. I know this is funny. But actually, many things in our life, especially when we set spiritual goals, we always have challenges. Satan is not going to happy for us to set really good spiritual goal. I know I have challenges. I have challenges already. My I need to really to, to repent and move on. Okay. So today we're going to talk about this year 2020. What is our church theme? And as we discussed, you know, many people have different ideas about theme. And this theme, I felt like the Holy Spirit put this in my heart. Because in the past few years that we uh, leave the church, and I think this is really the big needs of the church. Need for me personally. Need for our relationship. And the church growing together. It sounds a little bit heavy, some people think. But it's actually refreshing knowing who are we doing this for. The theme of this year is teach them to obey. You know, this is a verse that we read all the time in Matthew chapter 28. But we, most of the time we overlook that verse. Let us go through it again. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. But the Jesus passed the book of Jesus. แต่สาวกสิเอ็ดคนนั้นก็ได้ไปยังกาลิลีเป็นภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์จึงลงกราบลงน้ำมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าหรือท่านพระทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีสมมอบไปแก่เราแล้วเหตุฉะนั้นท่านเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนจนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับพระพิสมาในนามในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สอนพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค Amen I think we read this scripture maybe hundreds of times คิดว่าหลายคนอาจจะอ่านข้อนี้เป็นร้อยร้อยครั้งแล้ว And most of the time we focus and go and make disciples แล้วก็ส่วนมากเราจะพูดถึงว่าการที่ออกไปทำสาวก And baptizing them แล้วก็ให้เขาบัพติศมา เราก็สอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดและสิ่งที่สำคัญคือผมอยากจะเน้นว่าสอนให้เขาสื่อสิ่งสารพัดนั้นคืออะไรโอเคโซ่บีโฟร
แต่ถ้าเรานั้นจบก็จบเลย So there is a f r a i d ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว Was Jesus mad with them for doubting? Did Jesus get angry with them when they doubt? พระเยซูก็โกรธกับพวกเขาเหล่านี้นะครับเมื่อเขามีความสงสัย Do are they? Is did Jesus get mad with them? พระเยซูโกรธเขาหรือเปล่า No. Why? No. What Jesus did is tell them to confirm who He is. แต่เป็นการที่ยืนยันว่าพระเยซูนั้นเป็น And tell them what to do. และบอกเขาว่าควรจะทำอย่างไร And promise. That Jesus will be with them. และสัญญาว่าเราจะอยู่กับเขา Even you die, แม้ทั้งคุณจะตาย Jesus is with them. พระเยซูก็จะอยู่กับเขา Jesus confirmed to say that all authority in heaven and on earth has been given to me. พระเยซูบอกว่าด้วยการรับทั้งสิ้นและสวรรค์ก็ดีในโลกก็ดีที่ได้มอบให้แก่เราแล้ว You have to understand who Jesus is. You have to understand who Jesus is. คุณจะต้องเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นใคร And what authority he has. และอะไรก็สิทธิอำนาจที่พระองค์มี To make sense all this ที่จะให้ทำสิ่งเหล่านี้มีสมเหตุสมผล Jesus is really amazing พระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่น่าเที่ยวเราดู in Colossians chapter 1 verse 15 to 20ดูในโคลอสซีบทที่หนึ่งครับข้อสิบห้าถึงข้อยี่สิบ Okay we're gonna look, uh, read one time in Thai the whole verse and then we'll go uh, uh, verse by verse after that ขอจะภาษาไทยก่อนนะครับทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งแต่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือสัตว์ในเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือขึ้นจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งการกลางเขตของพระองค์ Amen You have to understand who Jesus is คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพระเยซูเป็นใคร To appreciate what He is asking us to do พี่จะทราบซึ่งว่าพระองค์นั้นขอให้เราทำอะไร Jesus say uh, 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 Paul said that Jesus is the Son The Son is the image of the invisible God. เราลงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระฉาย God is not human. พระเจ้านั้นไม่ใช่มนุษย์ God is God. พระเจ้าก็คือพระเจ้า Nobody has seen God. ไม่มีใครเคยเห็นพระองค์ And our God, และพระเจ้าของเรา Love us so much. รักพวกเราอย่างมาก Want to communicate with us. อยากที่จะสื่อสารกับเรา And this is the way that God wants to communicate with us. และนี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากจะสื่อสารกับเราคือโดยผ่านพระเยซูสำหรับคนที่ศึกษาพระเยซูสำหรับคนที่ศึกษาพระเยซูสำหรับคนที่ศึกษาพระเยซูไม่ใช่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนใดคนหนึ่งในที่ผ่านมา You are studying a biography of Jesus 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 ในอียิปต์รู้แต่ตัวบาเบิลสเตอร์ว่าพระเยซูและพระเจ้าเป็นแบบเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์เหมือนกับพระเยซูนั้นเป็นพระฉายเดียวกันเลยเมื่อเราเห็นตัวบาเบิลสเตอร์แตกต่างกันนะครับ Different property One is image เป็นวัตถุที่แตกต่างกัน One is image อย่างหนึ่งก็คือเป็นท่า Physical แล้วก็เป็นร่างกายจริง Same thing with God and Jesus เหมือนกันกับพระเยซูกับพระเจ้า They have exact image เป็นพระฉายเดียวกันมีรูปเดียวกัน Different property แต่ว่าต่างกันในแง่ Jesus is human พระเยซู
พราะว่าเราไม่มีใครเห็นพระเจ้า so the only way to to know to see God is through Jesus ทางเดียวเท่านั้นนี่คือการศึกษาโดยนะ That's why Jesus came here และเหตุผลว่าทำไมพระเยซูมาที่บัลลังก์ That's why we have Christmas every year ทำไมเรามีคริสต์มาสทุกปี Jesus came to show us who God is พระเยซูมาเพื่อจะแสดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าคือใคร He is the firstborn over all creation พระองค์นั้นทรงเป็นพระบุตรเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง He He is the beginning of time พระองค์นั้นเป็นสิ่งเริ่มต้นของเวลา Jesus is beyond the human dimension พระเยซูนั้นเหนือกว่า beyond time เหนือกว่าสภาพของมนุษย์ Before even creation even happened Jesus is there แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการสร้างด้วยพระเยซูอยู่ที่นั่นแล้ว And that is God และนั่นคือพระเจ้า For in Him all things were created Everything created is because of Jesus Things in heaven and on earth. Everything we see on earth is created by God. Even the spiritual realm that we don't know. Beyond human. Beyond the physical world. The spirit is created by God. ก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าด้วย visible or invisible มองเห็นหรือมองไม่เห็น whether thrones or powers or rulers or authorities เทวบัลลังก์เทพอนาจักรหรือเทพผู้ปกครอง all things have been created through him and for him ทุกสิ่งเหล่านี้ถูกขึ้นสร้างโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ you know Jesus is so humble พระเยซูนั้นถ่อมใจอย่างมาก Jesus come here he is a servant พระองค์ลงมาบนโลกนี้ love us ผู้รับใช้ but actually Jesus every creation everything is created for Jesus through Jesus and for Him แต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเยซูและเพื่อพระองค์ we sitting here everybody พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคน sometimes you wonder what's the purpose of our life บางครั้งเราสงสัยว่าอะไรคือจุดประสงค์ในชีวิตของเรา we are actually created เราได้ถูกสร้างขึ้นมา We're created to have a relationship with God. เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Do you know that? เรารู้หรือเปล่า You'll never be fulfilled in your life in totality until you have a real relationship with Jesus. คุณไม่สามารถที่จะถูกเต็มในชีวิตของคุณได้จนกระทั่งมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Do you remember when you got baptized? จำได้ไหมเมื่อเราบัพติศมา That your sins are forgiven and you get back in your relationship with God. ตอนที่บาปเราถูกอภัยแล้วก็เรา How we feel in our relationship with God. How we feel in our relationship with God. How we feel in our relationship with God. How God. we feel in our relationship with God. How we feel in our relationship with God. When we live in this world, we tend to forget because we we don't see God, and then we see this world, and we Focus our life in this earth. You know, we are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. We are not meant to be in this world. ทุกอย่างนั้นเป็นระเบียบโดยพระเยซู Everything is hold together by God ทุกอย่างรวมกันแล้วเป็นระเบียบอยู่โดยพระเจ้า Just about the law of nature Law of nature กฎของธรรมชาติ How does this law of nature came about กฎของธรรมชาตินั้นมาได้อย่างไร Without God ถ้าไม่มีพระเจ้า God hold it all together พระองค์นั้นรวบรวมทุกสิ่ง The universe function สิ่งต่างๆและจักรวาลที่เป็นระบบระเบียบได้ It's because God holds together. Because God holds together. The orbit of Earth, the orbit of Earth around the orbit of Earth around the Sun, the orbit of Earth around the Sun, the orbit of Earth around the Sun, is held together by God. So, the orbit of Earth around the Sun, the orbit of Earth around the Sun, is held together by God. So, the orbit of Earth around the Sun, the orbit of Earth around the Sun, is held together by God. So, the orbit of Earth around the Sun, the orbit of Earth around the Sun, is held together by God. So, the orbit of Earth around the Sun, the orbit of We'll either burn to death, burn to death. The earth will be on fire. Oh, I'll just be burned and die. 
earth will be too cold to live and we're all frozen to death. But God holds the nature together. Even you think the smallest thing in our cell, in our life, the DNA, DNA. how God holds the DNA together in our life, that we are born human. Like from a small cell to become human like this. You know the scientists today only discover what God has created. Whether it's the universe or the DNA in our life. But everything is held together by God. By Jesus. And He is the head of the body. The church. Do you know that? We have the God, the creator of everything is the head of the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Jesus died and rose from the dead. And give us hope. That we too when we die, we'll die. Faithful to Jesus, we will be raised from the dead as well. Oh, God was pleased to have all His fullness dwell in Him, in Jesus. Everything about God is in Jesus. We know about God in Jesus. To reconcile to Himself all things, whether things on earth, things in heaven by making peace through his blood shed on the cross. You know, Jesus came to do this for us. He died on the cross so that we can reconcile with God. So that we can have a relationship with God. And this is the real gospel. Let me click how much of it had in that Jesus is the gospel. But yes, we're not good. How much of it came to die on the cross so that we can have a relationship with God. That's why when we talk about all authority, how awesome that is. Who Jesus is. Who we are following. How we should really follow and obey Jesus. Jesus said, go and make disciples. Okay, baptizing them. Okay, go and make disciples, baptizing them. And teach them to obey everything. That's on that call. Using Sarama. Which means go and make disciples. Disciples over and over again. Because everything means go and make disciples. This is the last thing that Jesus tells his disciples before he leaves her. And I want to focus on this. Teach them to obey everything. Because we, we do all this sometimes, and then we do this sometimes. What is the difference between teach them everything and teach them to obey everything? You know the difference? If we teach each other good lessons, and teach each other to obey everything, that Jesus taught. What is the difference? Can you imagine the difference? I think this is the big difference in our church. 
ผมมั่นใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่แตกต่างในคิดจักรของเรา I talk to some disciples before ผมคุยกับสาวบางคนก่อนหน้านี้ and they say oh I really love our church โอ้ผมรักที่นั่งจักที่นี่ I believe in our church ผมเชื่อมั่น we are the right church เราเป็นคริสตจักรที่ถูกต้อง I want ICOC only ผมอยากผมต้องการแค่ ICOC เท่านั้น I believe in ICOC ผมเชื่อมั่นใน ICOC Amen I'm oh. happy ผมว่าอีกเป็นมากเลยทำไมว่าทำไมล่ะครับ Is they say we believe in the Bible เราเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ It's the word of God เป็นพระวจนะของพระเจ้า We believe God is the only God เราเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว We believe that Jesus is the Son of God and Jesus is our Savior เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระเยซูนั้นเป็นองค์พระเจ้า I say great ผมบอกว่าเยี่ยม That is so awesome น่าทึ่งมาก What's the difference between this and any other church? I like the contact time of our church at the moment. And you know, I realize there is no difference. No, we don't have a secret recipe in ICOC. We don't have the book of John, uh, third John, that is uh, fourth John, that's not in the Bible that we found that other church do not see, do not have. We do not have that secret. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one that we have special formula that people don't know. We do not have another gospel that is outside this one We have the same Bible. 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 So obeying everything that Jesus teaches us, or not, or not, if we teach everything, that's great, yeah. but that's not what Jesus asks us to do. Jesus asks us to teach them to obey everything. And I think that is the difference. In the end of the day, in the end of our life, when we meet our Creator, when we meet our Creator, this is what God will ask us: Are we obeying everything? How much? How much do you know about the Scripture? That's not what God wants from us. We can't even memorize the whole Bible. We can't even memorize the whole Bible. But that's not what Jesus wants us to do. But it's a good thing that we can remember the whole Bible. It's a good thing. But more than that, it's more than that. It's to obey everything that Jesus wants us. So let's look at what's the difference here. If I teach you the Bible only, which a lot of people do, we just teach and transfer information. It is to teach everything that Jesus taught. Okay? But we don't take any responsibility. No challenge. No expectation. Doesn't have to care or love or just okay. I do my duty. I tell you what the Bible say. Okay, but what some people like, and that's up to you. We really don't need to practice. We don't need to practice because because we believe that's fine. 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 Because I did not expect to obey. But we did not expect to obey. But this is the nature that most of us, even whether you're ICOC or not, 
this is the danger that we get to know all this script information the Bible but not obey it. And that is the difference here. Here is the teach him to obey everything. That's what Jesus wants. He said Jesus, yes, we teach and transfer information. But we take responsibility for the person to obey. We call and challenge the person to obey. We expect the person to obey. And we need to be loving and caring to help each other to obey. This is a big difference. This is what we call discipleship. Discipleship. And, and for two. Yeah. We help each other. We correct one another. We encourage each other. We warn each other. We rebuke each other. We accept one another. We forgive one another. We love one another. We forgive each other. It's a practice of one another relationship. To call each other to obey Jesus. Okay? To obey the standard of discipleship. When we first become Christian, when we first become Christian, what is the standard of discipleship? How do you count the cost to become Christian? When you keep when you count the cost, and we willing to pay the price. we willing to obey. And to become disciple. Let we need to do as a Christian, whether you are baptized. The one week, or you are a Christian for 10, 20 years, we still have the same standard. Because our standard is to obey everything Jesus has taught us to. Not something that is easy to obey. Not something that is easy to obey. That is also the danger. Because we choose the things that it's con that we feel good. Maybe it's our strength. Example, my strength. Let's say my example. Let's say my strength is uh, uh, contribution. I give my contribution more than ten percent every month. And I'm confident in doing that. But I don't do anything else. I don't want to love. I don't want to give. I don't want to share. But I am giving up. Not something that you are strong in. Everything as a disciple. Here in John chapter 8, verse 31 to 32. I close up this verse. John chapter 8, verse 31 to 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really, and the truth will set you free. Jesus talked to the Jews. But yes, who tell you which type of Jews? Then you will get my cup. Jews who had believed in Jesus. Then you will give me come to you and then yes, so these are people who believe just like us. And the question is, is that enough? Can it be a ball about? Jesus said, if you hold to my teaching, this will be my disciples. If you hold to my teaching, if yes, it's a conditional situation. If yes, you are my real disciples. And you will know the truth. And 
and the truth will set you free. แล้วความจริงนั้นจะให้คุณเป็นไทย What if you believe ถ้าคุณแค่เชื่อ and you love แต่ว่าไม่ได้ยึดถือในคำสั่งสอนของพระเยซู And if yes, this is what happened. แต่ถ้าใช่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ And if no, แต่ถ้าไม่ Is it possible to be not real disciple? ก็ไม่สามารถเป็นสาวกอย่างแท้จริงได้ Yes, that's what Jesus said. If you hold to my teaching, you are my real disciple. But if you don't hold to my teaching, you can be a disciple but not real. ถ้าคุณไม่ได้ถือคำของเราคุณก็เป็นสาวกได้แต่ว่าไม่ใช่แท้จริง Okay, so to tell the difference between a true disciple and a not true real fake disciple is about what obey what Jesus teaches. อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างการที่เป็นสาวกกับไม่เป็นสาวกก็คือการที่เรายึดถือคำสอนของพระเจ้า It's not about ICOC ไม่เกี่ยวกับ ICOC Okay A lot of us say Oh you ICOC you okay No พวกเราหลายคนก็จะว่า you ICOC เนี่ย Of course we will try to do this We have a higher chance แน่แน่นอนว่าจะทำสิ่งเหล่านี้ But the bottom line is obeying ท่านที่สุดแล้วคือการที่เชื่อฟังพระเยซู Because if you don't obey ถ้าเราไม่เชื่อฟัง You can be even Bible top leaders in ICOC You can be a Bible top leader, family group leader. คุณก็เป็นกลุ่มผู้นำผู้นำครอบครัว You can even be a family group leader. คุณก็แม้กระทั่งเป็นผู้นำครอบครัวได้กลุ่มครอบครัวได้ And you can even be a church leader. หรือแม้กระทั่งคุณสามารถเป็นผู้นำพิธีกรได้ But still a fake disciple. แต่ก็ยังเป็นสาวกที่เทียมแท้อยู่ If you don't obey, ถ้าคุณไม่เชื่อฟัง Okay, you understand that? I could be possibly be a fake disciple if I don't obey. ก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นสาวที่ไม่แท้จริงได้ถ้าไม่ You can be a fake disciple if you don't obey คุณก็จะเป็นสาวที่ปลอมๆเหมือนกัน Even you don't Even you are in a member of the church แม้กระทั่งว่าคุณเป็นสาวของอาจจะมาที่ปกที่นี่ก็แล้วแต่ We have to obey Jesus Hold to Jesus teaching เราควรที่จะ be disciple ยึดมั่นอยู่คำสอนของพระเยซูที่จะเป็นสาวที่แท้จริง And if you don't obey ถ้าไม่เชื่อฟัง You can be So you are not real disciple. Don't be a fool. And you do not know the truth. Don't know the truth. And you are not free. And you are not free. And this is the point. This is the point. Is that as a disciple, as we call ourselves Christians, we have to obey Jesus. 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 Each other to obey. Let us help each other to obey. And you know when we help each other obey, when we help each other to obey, it's not easy. It's not easy. We as a church, we have to accept this fact. Because we want to be the real church, right? With real disciple in the church. We want to be. We want. We don't want to be a fake church. We don't want to be a fake and a fake disciple. Or a fake disciple. Right? So if you want to be a real church, we also will have to be a real disciple. We have to teach each other to obey everything that Jesus teaches. And to help each other to obey Jesus is not easy. To us, teach them to obey is not easy. Teach them is easy. Teach them to obey is not easy. But to us, teach them to obey is not easy. Not easy. But Jesus asks us to do that. But Jesus asks us to do that. So as a church, We have to accept this practice. We have to. We must. We must. We have to. Not should. Because if we want to be a real church, real disciple, we have to obey everything. And we have to help one another to do that. As we do that, it will be challenging. But you know what? This is true love. True love from God. 
เราที่แท้จริงมันจะสัญญาณ God's love for us is นี่คือสิ่งที่พระเจ้ารักเพราะ God wants us to all to be saved to go to heaven เพราะพระเจ้าอยากให้เรานั้นที่จะรอดเราก็ไปสู่ I want all of us to be saved and go to heaven แล้วผมก็ต้องการให้ทุกคนรอดแล้วไปสู่สวรรค์ you want each other to be saved and go to heaven แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าคุณต้องการกันและกันที่จะไปสู่สวรรค์ใช่ไหมครับ We all want each other to be saved to be right with God to be with God forever right ต้องการทุกคนที่จะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไปสู่สวรรค์ Let us together obey help each other to obey everything that Jesus taught us ให้เราช่วยสกันและกันที่จะเชื่อฟังเชื่อฟัง Obey everything. เชื่อฟังทุกอย่างที่ And that is the theme of this year. และนั่นคือหัวข้อสำหรับปีนี้ Teach them to obey. สอนเขาให้ถือสิ่งสำคัญ And this year, everything we do, we want to help each other to obey Jesus. และคือสิ่งที่เราทำปีนี้คือเชื่อช่วยทุกคนที่จะเชื่อฟังพระเยซู Not me. ไม่ใช่ผม Not the leaders. ไม่ใช่แค่ผู้นำ Not whoever say anything. ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไร Jesus. แต่พระเยซู We want to put Jesus. As our Lord, เราจะให้พระเยซูนั้นเป็นองค์ผู้เจ้า And as we share just now, Jesus is so awesome. พระเยซูนั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้ว Jesus did everything to save us. พระเยซูทำเพื่อจะให้เรารอด Jesus was willing to die on the cross for us. พระเยซูยินยอมที่จะตายสำหรับเราเอง Everything Jesus asks us to do, สิ่งที่พระเยซูเรียกให้เราทำ You know whose benefit is it for? ใครได้รับผลประโยชน์ Us, เรา Jesus asks us to repent. Whose benefit is that? พระเยซูให้เรากลับใจใครได้รับประโยชน์เรา Jesus asks us to put God number one in our life พระเยซูบอกว่าให้เราเรียกพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งใครได้รับประโยชน์ us พวกเรา Everything Jesus asks us to do is to our ultimate benefit พระเยซูเรียกทุกอย่างเพื่อประโยชน์สำหรับพวกเรา to be with God forever ที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา Amen Amen Okay